有苏安宁这样的人物存在，我什么都不用急了。你们好，我叫苏安宁，也是这个宿舍的。早就知道你了，你是我们系的系花，又是学霸。今天晚上你的演出简直是太精彩了，谢谢。能跟你做室友，真是我们的荣幸。我叫周丽娜，你好。她叫刘丹，你好。她叫顾小满，顾小满我们已经见过了，昨晚的高中同学嘛。你好，你好。情况啊，小满，你跟左岸是高中同学？啊、哦。呃，是，不过我们也不熟了。哪有不熟啊？今天不还是一起吃饭的吗？这又是什么情况啊？呃，我们就聚聚一聚，毕竟是一个城市的嘛，呃，还是一个高中的，所以呃，当当然了，还有另外一个同学展月。展月，这个我倒没听左安说过。没事儿，你们开心就好。这个我信，下午送你来宿舍的那个男生吧，你男朋友，呃，咱们学校护理系的，呃，不是，我都已经说了，他不是我男朋友。切，瞧你还急了，我们又不抢。<笑>安宁，嗯，你跟左岸关系这么好，他是不是你男朋友呀？安宁，我我来帮你吧，不用了，没事。谢谢。安宁，我们没有别的意思，就是一致觉得你们很般配，郎才女貌，天造地设。嗯，那你们两个有男朋友了吗？我和刘丹都没有，对吧，刘丹？嗯。呃、哦，不好意思。啊。喂，嗯，收拾好了，好，那我马上下去，待会儿见。嗯，那我就先回去了。我家离学校很近，就住在旁边的家属楼。宿舍我可能不会太常住，不过也说不定。看心情呢，你放心，安宁，我会帮你照看好你的床铺的，我会打扫卫生。保证一尘不染，不用这么麻烦，我自己可以的。到时候你们有空了，记得来我家吃饭，让我妈妈给你们做好吃的。嗯，走啦，走啦，小满。的吗？刚才孙安宁应该默认了左岸是她男朋友吧？我们现在就去确认一下，快走快走快走！快走嗯、都说了不用送了，明天还得军训呢，你快回去休息吧。我答应叔叔要把你送回家的。那好吧，哦，我跟你那个高中同学顾小满是一个宿舍的，你们关系好吗？嗯，还不错。可是我听他讲，你们并不熟啊。尴尬啦，怎么办，左岸？你完蛋了！你在这个世界上不会只有我一个朋友吧？好啦，不逗你啦，走吧。走吧。你刚才干什么呢？刚才差点就被发现了。哎，你们说、嗯，他们刚才到底在说什么呢？嗯，应该是什么开心的事儿吧？看起来挺开心的哈。哎，樱花确定有主，我又可以集邮了。<笑>
原来我一直都想错了。左岸这样出身的书生，他的青梅竹马，就算不是公主，至少也是个相府的小姐才对。林妹，左兰。有些人从小一起长大才叫青梅竹马，有些人就只能叫……哦，你也在这里啊？瞎叫什么呀？想吓死人吗？对不起啊，我也有那个烦躁型失眠。什么怪癖呀、啊？你不知道集体生活的最高准则就是不要打扰别人。对不起，我真的不是故意的。你也给我装一个试试。丽娜，算了吧，小婉都已经给你道了两回歉了，大家以后都注意一点。小满，你是不是认床啊？所以就睡不着？不是，嗯、呃，我可能今天在火车上睡多了，我去操场跑几圈就好了。你大半夜出去跑什么圈啊？而且阿姨肯定锁门了呀。没锁呢，这几天陆续有人返校，阿姨说会留门的。刘丹，你干什么呀？他发神经，你也发神经吗？有正常人会半夜出去跑圈吗？而且他一会儿回来开门关门的，我们还睡不睡了？这个顾小满不会脑子有问题吧？下午还说，以后要经常带我去吃牛肉面。晚上就用那样的眼神看着别人，到底几个意思嘛？哎，不对，如果他们真的在一起了，那苏安宁为什么不直接承认？青梅竹马。也不一定就会在一起啊，说不定只是朋友呢。嗯，我一定找机会向左岸问清楚，除非他亲口说他们在一起了，我才能死心。我不能就这么先明罗收兵了。我拼尽全力才搞进了这所学校，怎么能轻言放弃？你到哪儿了？怎么还不来？我觉得后面有人跟着我。你到了吗？我都到这儿了，你快点吧。
。我哥听他说有坏人，所以我就跟过来。哪来的坏人？我看你偷偷摸摸跟着我，你才是吧？我，小学妹，你又出现了。这一下总是你自己跟过来的吧？还说不是为了可以接近我？嗯，我刚刚真的以为有坏人，我才过来的。你编故事也得过一下脑子，行吗？这大半夜的哪来的坏人？你不睡觉，特意在这儿抓坏人啊？哎，不是，我我我刚才刚从操场跑完步回来，我就跑步。你大半夜的，你说你去跑步？啊，不行吗？你不相信就算了。我没说不信啊，我信。真的？真的。我信你个大头鬼！我还是头一次见你这样的人，编故事巨烂。演的也巨烂，不过你时不时的能给我点小惊喜，我现在特别期待你还能给我什么样的新花样。娜娜是吧？今晚的夜宵，我只能和这位小学妹去吃了，我的车只能坐两个人。哎，我我，喂，你到底是谁呀、啊？脸皮也太厚了吧！人家的约会你跑去唱什么呀？不是不是不是，哎，沈志阳，你、哦、你们。你下午不是还说不知道我是谁吗？嗯，等一下，你撩我一下就走什么意思呀、啊？欲擒故纵吗？我让你站住！啊！你又打我！对对对不起对不起，我刚刚条件反射，你干嘛拍我肩膀啊？还是我的错。哎，喂，陈阳，你没事吧？他到底是谁呀？怎么还动手打人呢？跟他玩的日子还长着呢昨天晚上不好意思啊，吵到你们俩了。我请你们吃水果。小满，你太客气了，我们没有觉得被吵到啊。啊，你是你，别代表我。三零八，领军驯服。是你？你想说什么？这是你的，这小号。顾小满是吧？我听说你昨晚大半夜的惨叫，该不会是有什么隐疾吧？我们还是走吧，我可不敢在贵人面前待太久，说不定他一会儿病发了会打人哦。哎，你，小马，你是得罪林娜娜了吗？她叫林娜娜呀，你认识她？她也是我们系的，就住那边的三零五宿舍。他怎么知道你昨晚惨叫的事儿？不至于隔了条走廊还能听得见吧？哈喽，嗨，帅哥。吃饭怎么不叫我呀？我我干嘛要叫你啊？你们你们宿舍的一起吃呀？我不想和他们吃，我只想和你吃。那你们慢慢吃，我们就先走了。哎、嗯，我也。拜拜。拜拜。走好。吃饭。展玉，嗯，我发现。高中和大学确实不太一样，我觉得我们应该保持一下距离。啊、嗯？嗯
和丽娜他们都误会了。误什么？那我们是秘书关系。就是。来，你干嘛？这里没有你的地方。快去滚！看你吃不下。坐一起呢。昨晚的事情你还不死心呢？不不不用你管。我怎么这么倒霉呀、啊？我去哪儿，昨晚就跟着去哪儿。从幼儿园开始就是，现在都大学，都不同系了，竟然还住在一块儿，还一起军训。什么？对对门，嗯，我们系呢男生太少，所以军训只能和林庄系一起。那左岸是哪个房间呀？你怎么这么关心他？你怎么不关心我呀？我我不知道，我知道也不告诉。哎呀，我怎么不关心你呀、啊？我关心的，关心的。哎，吃块肉，吃块肉。告诉我。嗯、哎，别来这套。嗯，这样吧，我包你一个星期的饭。我自己有钱。那那那我我给你洗一个星期的衣服，还、呃、包括袜子。不是吧，胡小满，你为了左岸，你什么都能干得出来。我跟那个是情敌，我怎么会帮他呢？哎呀，你别开玩笑了，展玉啊！你就告诉我吧，拜托，拜托，拜托，拜托。嗯，我是六三五，他是六三二。六三二。向前看，向前，立正，抬头挺胸，收腹。现在，我教大家正步走，都看好了啊！郭满，啊，到，看什么呢？出令，是。把我刚才做的示范动作再做一遍，是。开始。注意力不集中，动作还挺规范的啊。再走一遍，走回去，是。开始。你怎么停了，教官？我我没事，没事走啊，开始，停停停停停，你干什么呢？就是天塌下来，你都得给我走完，听清楚了吗？听清楚了，走。你把裤裆踢开了。哦，看什么？还想带跑事情是不是？教官，停！加油，站！八马走。衣服破了，怎么不早说呢？教官，我本来想说的。怎么了？这位学妹，哦不，顾小满，才一个晚上没见
你这是加入丐帮了。两个联合起来整我？对呀、啊，怎么了？你，那……哇哦，美女长得真漂亮，身材真好哦。哥们儿，裤子怎么破了呢？你闭嘴！小曼，你没事吧？没事儿，谢谢你啊，你啊。吴小马，够狠的呀，裤裆都让你练破了。哎呀，你别说了。好戏看完了，回家了。原来就是你这个老变态欺负我们家顾小满是吧？说谁是老变态呢？长得跟个白痴一样，语言组织能力还如此低下。你说什么？说你白痴，贾玉，怎么？贾玉，我，哎，疯了！贾玉，干嘛呢？教官都敢打是吗？牛。顾小满，罚站罚完了吗？吃饭了吗？午休时间这么宝贵，你也在这儿等我呀？顾小满，你要是嫌热的话，别这么费力折腾自己的衣服啊！沈晨阳，你到底为什么要这么找我？没什么呀，你接近我，想跟我玩，我就和你玩。礼尚往来，嗯，开学那天真的是个误会，而且是你有错在先，到现在还说是个误会，那我要好好想一想，明天玩些什么呢？不是，你到底怎么样才肯放过我啊？怎么，想认输？这就是你认输的态度？对不起，我不应该动手打你，但是你真的误会了。我有喜欢的人了，所以我怎么可能接近你？有喜欢的人？谁？我干嘛告诉你啊？行，我可以放过你，但你必须告诉所有人，你对我有意思，想方设法接近我，但我不为所动。真的是疯了才会想和你这种神经病妥协，你想找麻烦是吧？好啊，来呀，我顾小满随时奉陪。等一下，哟，又是你啊！你为什么欺负顾小满？我呢，和谁都过不去，不差他一个。对了，你跟顾小满到底什么关系啊？你那么护着他，什么关系与你无关。重要的是
，几年都没有毕业的大龄学长欺负一个刚入校的女生，不觉得这种行为很幼稚可耻吗？小子，说话挺冲啊！新生状元作案是吧？不要以为学习好就可以自以为是，等我跟顾小满算完账再跟你玩。记住了，我在这里耍的时候，你还在初中玩泥巴呢。回去军训吧。这是你上学期的论文，我仔细看了一下。批注的是抄袭来源。你威胁我？我只是希望你不要再找顾小满麻烦。干得不错。可是你觉得我会在乎这些东西吗？这些东西无非让我再多留一年，考不好，我还会谢谢你。我知道你不在乎，但你家有上市公司，而且你是未来的经营者，这种事情传出去，一定会有所影响。这句话说的有点道理，这么多男生护着顾小满，惹不起，溜了溜了溜了。溜了你和顾小满真的只是同学关系吗？与你无关。那那个白痴脸呢？顾小满好像和他更亲近吧？这帮熊孩子有点意思。去哪儿了？我去给沈晨阳回礼了。回礼？嗯，就像这样，哈，他就倒地下。你裤子都破了，你还踢他？那岂不是？啊，没有，没有，没有，他没有看见，我腿速很快的。嗯，应该应该没有看到。顾小满，我不是和你说了吗？有什么事你找我，不要自己冲动。吃饭了吗？走吧，我带你吃饭去。我不去了，我现在一走路，裤子就漏风。新的军训服，你的尺码，赶快换了吧。谢谢你啊，左岸，你总是这么帮助我。我们是朋友吗？都怪那个死皮赖脸的坏蛋沈晨阳，我中午已经教训过他，要是他再挣扎，我就让他满脸开花。拳头不是解决问题的方式，你呀、啊，要动动脑子。脑子？嗯。用什么脑子？啊？你是在说我笨吗？回去吧，沈晨阳应该不会再找你麻烦了。还有，别再打架了。嗯。一定要补水，就不会晒伤。哎，小满，小满，你又补了一套新的军训服呀？嗯。阿宁，谢谢你啊！当时要是没有你，我都不知道该怎么办了。没事儿，哎，你怎么现在才回来啊？去哪儿了？嗯，我去领军训服了。对了，你是怎么得罪那个沈春阳的？报道那天，我被他的猪给撞了，我也不知道怎么就得罪他了。那个沈春阳真的很过分的，那天还想用冰块浇小满呢。小小就不能管管这种人吗？简直就是个恶霸！什么情况？哇，这么多花！安宁
呀，肯定是送给你的吧？这这花是送给顾小满的，谁是顾小满啊？送送给我的。花了吗？我真的好奇死了。我也不知道。哎呀，到底是谁呀、啊？你上午丢脸都丢到外婆家了，下午居然还有这么大手笔的追求者。要是死还是送的，死也值。你说什么啊？没什么。送一大捧花，谁呀、啊？我也不知道，送花的人也不愿意说。到底谁呀、啊？还有人能看上你啊？你这话说反了吧？我们家小满天真可爱，就是有那么一点点小冲动，喜欢她的男生可不要太多哦。你又干什么？什么你们的我们的？我跟你可没什么关系啊。我们现在是没有，所以我才要追你啊！你说什么？大家都是我们小满的同学，军训辛苦了，给大家准备了一些水，分给大家，随便拿啊，不要客气。沈晨阳，你到底要干什么？我刚才说了我要追你啊！哎，我上午没打你，你是不是皮痒啊？这位学弟，上午只是个误会。啊，陈阳，你又在玩什么呀？是你说要整顾小满，我才把衣服给他的。你怎么现在又说要追他呢？那那只是我开的一个小玩笑，大家都知道我喜欢开玩笑。顾小满，虽然我之前整过你，但我现在已经后悔了。我是真心实意想要追你。还有，中午的花，喜欢吗？我送的。集合。到底要干什么？我说了，我要追你啊！你，你干嘛？你干嘛呢你？不喜欢我送你其他的啊？呸！铁三，明天继续训练啊！铁三。明天军训了，你想死啊？你怎么突然这么跑出来了？你知不知道这样很危险？我撞到你怎么办、啊？我们谈谈吧。好啊，上车谈。不用了，就在这里谈就可以。后面车等着急了。福呆子，你怎么还掺和吴小满的事儿啊？你不是有女朋友了吗？你还是管好你自己。不要再给顾小满惹麻烦了！哎，行行行，我不跟你吵。顾小满不会有危险吧